。加伦不在的第二个星期，总部对他有些思念。不知道加伦想我们了没？是不是很羡慕另外四名成员又增加了许多有趣且实用的小知识、小技巧？是，是我最想看实验室里的一上课了，上课了。哎呀，导演组跟我说这次的早课很有意思。哎呀，哎呀，哎呀，感受节奏是人类所独有的能力。乐感这一块，人能够通过优美的节奏感感到和谐美。柏拉图，这都把柏拉图说这么多话，嗯，柏拉图说不少话，嗯，你是没少说。经典语，早课目标，练习节奏，培养乐感，为今日实验打下基础。早课内容，请参照视力视频，依次完成杯子节奏大师挑战。伴随音乐，根据圆圈用杯子敲打出节奏。一个圆圈代表敲一下，两个圆圈代表敲两下。先用右手打右边的圆圈，再用左手敲打左边圆圈，最后双手同时敲打。如果下课铃响，有人实在无法完成，将获得其他人齐声批评：“哥哥，你真的不行。”那今天这挺简单，挺简单啊！太瞧不起我了吗？这也太简单了吧！我给你一次通关，给你表演一下，来。谁有手？走。错了，不对了。不对，不对，不对，不是这么敲的。就单手可以。他其实就是，我也想试试，我也想试试。就这个，看一下一开始的节奏是什么？嗯，是这样吧？对，差不多吧。两只手麻烦，你看你就两一只手都简单，都可以。OK， 快点，快点。叫歌手，二三四。我希望你能给我们公司长点脸，好吗？作为风华秋实的一份子，从头从头来。他不用，身上有个拍子就行。不行不行，我得从头来。这歌有头吗？<笑>来，一、二、三、四。第一步就卡了，就换个真棒子了，过来。<笑>三走，坐对了，上上上上上边。你这是快了一倍，快一倍了，嗯，快一倍了。你们就练最后就完了。对，对，这样，这样，这样，这样，行，手法会了。这真有吗？
他速度忽然慢了一倍，那慢了也是对的呀，节奏，节奏是对的呀。脱口秀不需要节奏吗？嗯，节奏是。对，当当当，当当当当当当，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，哎，当当当当当当当，哎。哎，还是得，还是得说着，你知道吧？说着，你知道吧？好练，回家。是。老师教一节课虽然是一节课，但是回家还是得好好自己练。谢谢老师。耐死，我只能说耐死。我再试一遍这个最后这个。哎，不着急，不着急。不是，蛋蛋，你不要听音乐，你不要听，你听音乐容易被他带。当当当当当。对了，对，你听音乐容易别着急，别着急，你就只看这个。你听音乐，因为它老有个当当当当，它有一个有个拍子在里面，把你带跑了。嗯，有道理。嗯。当当当当当当，对，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当。对，其实不听音乐就好，音乐音乐不要带跑了。同志只有人家门不行，人家门。哈哈哈哈哈！这大王今天很棒，接下来我们难度升级。什么？我就知道，不会这么轻易的放过我们。还是还是这首歌。是的。那那来了，我就走一下。我哎，这个是十六分。哎哎，那那来吧，我去。三四，你不用打牌了。一遍过，可以的。一二三，走。OK。OK。来，大型，大型，大型，来来来吧。这是快的，它是很快。四下，对，就相当于六下。当当当当当，这不是，这不是四下吗？这还有两下。前面是六个，其实连在一起的，它是。我找到了一种享受，老师教我钢琴的感觉。那可是这里是四个，这里是俩呀。对，但是,但是连在一块儿吧。不是，因为你就算，他这是就一拍四个，一拍两个，啊、一拍一个，啊、就是就是一二三四，对，二三四。我都听懂这节奏了，但我看不懂。<笑>是不能看。谢了，一、二、三，走，大、大、大、大，嗨，啊别急，慢没事，怕快，对，哎对，哎呀不对。这个节奏里的情绪了吗？三四对，大大大大大大大大大大大对大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大哎，就剩你了。
别了，咱们留一个不行的吧？啊，留一个不行的，最后留一个。我想留一个不行的。男人不能说自己不行。好吧。咱们就是一个下课。今天本季嗨放派将第一次迎来女嘉宾。女嘉宾，咱们嘉文走了，也不给程程留个女嘉宾啥的。成女嘉宾了。也不用这么强调女嘉宾吧。对。总部为大家准备了服装，摆放在你们各自的房间内，请大家上楼去换衣服，盛装迎接客人。怎么了？上次大陆来的不盛装吗？我们可以不要地方吗？有点热。不盛装吗？大家最后用三星 Z Flip 四来合个影，立式拍照，比武拍照。来合个影，合影行。来，我的杯子都让我干成这样了，不是能赢就行了。咱们就是一个下课。我发现咱们这个手机还是挺小巧的，这个外观很时尚，然后呢，这个外屏还能看信息、打电话、快速回复信息，很方便。嗯。机电量都有，换衣服，换衣服，换衣服。今天就是探险呗，挺帅呀、啊。我想你看最美的风景，最像的电影。现在就叫我 Jack 船长。I'm Captain Jack Sparrow. 帅呀、啊！你是什么呀？你看不出来吗？你是跟昨天的野人后羿有什么区别吗？把那三条皮带别上了。有一句抽不来的，你到底是啥、啊？杰克船长。胡子呢？你装扮呢？一点都没有 cos 的精神。杰克船长没有胡子。哎呦我去，这是蛋脑！<笑>你是什么呀？我这个太不容易看出来。你是什么呀？我许仙。<笑>我许仙。许仙，许仙跟他冒险有什么关系？许仙很有探险精神，爱情的那种探险家，爱情探险家。我<笑>浩哥呢？浩哥，浩哥，世界那么大，我想去看看。猜我是谁？呃，酒店门口的那个保安不是你，你不也是吗？我俩不一个酒店呢。<笑>你怎么会有枪呢？探险家哪位就天天拿着个？探险家哪位就天天拿着个？马可波罗啊！啊，对对对对对对。Are you ready? 哦，游游戏里的啊，嗯，对，这马可波罗是个探险家，对呀、啊，对呀、啊，他是哪儿来中国的冒险家？意大利，意大利，来中国不是探险吗？啊、写了个马可波罗行记。哎呀，哎哎，来客人了，来来来来，这个到底是干嘛的呀？我想拿一个，我没有武器，我感觉我很单薄。
。没事，你的武器就是你的嘴。<笑>对对对，你可以跟人家 battle。开门呐，开门呐。If I only had one more。再按一下啊。开门呐。不开始，不开始，准备翻过去了。那要不我们送快递的，扔了就跑。我难得甜美一下，看到老人来了。哦，是海贼王。啊，有点帅，有点帅。啊，有点帅，有点帅。说实话，这帽子有点勒不住，是吧？就勒脖子，勒脖子。范丞丞去吧，范丞丞。丞丞来，丞丞来吧，走走来来走走走。赢。哎哎哎！哎呀、哎，早就好给我们开了，终于来了，给你们带来了大礼。我们是送快递的，你们的快递。快递 ，Hello， 小心，差点半死了。Hello， 给你们带来了大礼，认识了是吗 ？Hello， 女嘉宾 ，Hello， 等你们好久了。听说你们节目没有什么女嘉宾哈？啊，对，你们也不算什么女嘉宾。这个公主肯定的，对吧？是的。那个爱丽丝。哎，对对对对对对对。他这个厉害，我是劳拉，古墓丽啊！哎呀，啊！来吧，请坐，请坐，请坐。好嘞，请坐，请坐。哇！不是你们能不能招呼一下？请坐。哎，你家你家宾来，你家宾坐，你家宾请坐。对对，请坐，请坐。谢谢我这个裙子比较大，我可能一个人要占三个人的位。哇，你这里面有，<笑>你这里面藏人了吧？明白没？哎，两位之前看过我们节目？看过，看过一点。嗯，看过。是如何理解我们这个节目？我可我可太喜欢你们之前做的那些无聊的事情，是吧？都是我们昨天晚上介绍给你的吗？<笑>不是，不是，我是真的看了。各位观众朋友们，其实我们昨天呢都已经见过面了。<笑><笑>来吧，开箱吧。这啥呀？哎，地图。指南针，望远镜，望远镜，能能望远？啥也看不见，是吗？指南针，不是太近了，能望你，你离太近了。今天就是探险呗。啊、哦，旗，哦，旗子，好配套啊，它都渗色了，它都从你这布料上扒拉下来的。你去吧。现在就知道要干啥了吗？对，就在这儿呢。每天每天会有一本这个，啊，这样，来吧，快吧，做实验吧，来做实验，等不了了，等不了了，快点！今天感觉挺刺激的，我看了一眼。今天说什么？开放奇遇记六个冒险家是今天的主题啊！今天你们将化身这六个冒险家，共同书写一场充满激情的假想冒险。旅程中，请保持丰富的想象力和必不可少的信念感。将嗨放岛时刻放在心中，你们会途经嗨放岛上的四个地点，在每个地点需要以做实验的方式度过难关，穿越呃最终穿越嗨放岛。已经开始冒汗了，我知道那个假想冒险了。<笑>上一季你没在的时候，我们做了一次假想冒险。坐飞机上，你系好安全带。今天你们将前往法国巴黎，制作并享用最浪漫的法餐。哥喜欢吃这前往卫星发射中心，坐飞船到太空看梦幻星空。前往阿尔卑斯山脚下的雪地里泡温泉，哇，真美！哇，最后到达东非大裂谷，观赏彩色的日出。有远方来了，快跑！靠想象，<笑>就是你不要有任何跟这个字有直面意思的遐想， oh. 完全都没有任何，就以我们的判断。啊、oh. ，你比如说，那有一个竹排放那，你看湖上有个竹排，对吧？ Oh. 它不是，你以为要滑，它过去之后，它让你把竹排给拆了。就是完全不不是你想象的那个样子啊，挺欠揍的这件事。对，说的太对了，很准确。很欠揍这个节目。地点地点一啊，地点一是原始森林，难关是点火驱赶巨型野兽。巨型野兽。靠想象。啊。地点二，野人部落难关
自制食物喂饱拦路的野人。靠想象。地点三：悬崖峭壁，宝石平衡飞渡独木桥。地点四：边缘海滩，难关是空瓶演奏解封，就是黑蹦壳号。嗯，这是说什么？靠想象。为了保证冒险之旅的顺利进行，四位嗨放派成员需轮流担任冒险团团长，请完成每个地点的团长分配。现在就分啊！现在没看到就分啊！来吧，第一把就我来吧。许团长，许仙，爱情的那种探险家，爱情探险家，爱情。爱情探险家，蛋蛋，我问你，爱情探险家跟瞎西男友，你选哪个？<笑>爱情探险家了。<笑>我许团长啊，第一任，那你读。啊？解读该地点实验手册，你来，我来。那个团长，头巾，包头上吧。比较好看，哎，行吧，行吧，能承受这了这个？我我害怕一点，<笑>真的，我不能近看，我离远点，离远点，近看有点害怕。我是你们的团长啊，来吧，吃个虫草，咱出发了。来来来来，搞一个。<笑>这是肝呐？什么肝？我们东阳光鲜虫草，冻干鲜虫草。走吧，朋友们，老朱吧。很久很久以前，有六个冒险家，他们聪明勇敢，组建了一支强大的冒险团，探索未知地狱。然而，探索之路并非一帆风顺。某天，他们前往一座神秘的岛屿——嗨放岛，在那里经历了一场惊骇刺激的冒险。接下来。浙江卫视宋韵文化推广人谷小雨将为大家讲述冒险团究竟发生了什么故事。啊啊啊！我是谷小雨，今天的冒险故事将由我来为大家讲述：一座未被记载的岛屿。充满着原始的野性和荒凉，穿梭广袤的原始森林，探寻神秘的野人洞穴，冒险团能顺利征服海岛，重回基地吗？一场惊心动魄的旅程，即刻出发！走，走吧！现在，冒险团已经扬帆起航。过来，过来！马上到！再再来一下，再来一下！在海上艰难航行了半个月。冒险团终于抵达嗨放岛，然而他们发现整座岛屿被一片阴森神秘的原始森林覆盖。跟着旗儿走，跟着旗儿走。这真的需要一定的想象力啊！很劣质的探险岛。演员，我们是演员。心电感，心电感。狼啊！哇，有蛇，有蛇，有蛇。哇，什么都有的。这首狐狸啊，大蜘蛛。啊！哎，神雕、侠侣、雕兄，这是雕兄。哇，有蛇、蝙蝠。你说这给他真给放个真的多好！你放个真的，我怕你骂他。我我必须打他。跟好我，爱情冒险家。来吧，朋友们，你先独测，先独测。在海上艰难航行了半个月以后，嗯，就是刚刚啊，半个月在那个海上，还记得吗？半个月以前还记得吗？不是你那个大型渔船好点了吗？好点，好点了，好点了，吃点吃点吃点药吃。我们现在终于抵达了嗨放岛，嗯，嗨了，哇！本来看起来就是刚刚那个灰色的那个，但是现在就是这么大，对，充满了雾气。海放岛那个主要离远了看，对，你走近了，上来以后是这样的。啊，然而。
他们发现整座岛屿被一片阴森神秘的原始森林覆盖。啊，确实啊，到处都是，确实挺阴森的。现在这个能拍到我们吗？雾这么大。一路上有致命的毒虫和巨型猛兽，看见了那个毒蜘蛛、毒蛇啥的。必须要用火把驱赶随时出没的野兽。可是出发前，忘了带打火机。谁忘呢？谁谁谁让你忘呢？<笑>为什么不带啊？谁是船长？你为你为什么不带打火机跟火钳？我觉得不应该质疑船长这个时候。谁让你忘？一行人面对着面眼前的难题，陷入了沉思。我们现在就是要解决火种的问题，需要做火把。嗯，来吧。面临随时可能被野兽围攻的危险，钻木取火速度太慢了。今天我们将研究一种新的点火方式，穿踢的舞鞋在石头上跳踢的舞，能踢的舞火吗？踢的踢的。取火是野外生存的必备技能，最原始、最传统的方法就是钻木取火。依靠木头与木头之间的摩擦生热，产生火花。踢踏舞演员在跳舞时，金属鞋底与地面摩擦，剧烈的时候会产生火星子。那么，用踢踏舞鞋在石头上摩擦可以点火吗？为了验证这个设想是否可行，第一步，呃，得先学会跳踢踏舞。来来来，老师，我老师在哪里？老师，老师来了。老师，大家好，大家好。你好，你好，你好。可以先踏一踏，感受一下。哟，挺挺顺，挺顺脚。蛋总，你是学过的吗？啊，没有啊。啊，样子我觉得还是很有潜质的。他只是单纯的自信而已。我只是自信，让你觉得我会。我其实啥也不会。啊。踢踏舞呢，其实很简单，就是用你的鞋打击地面，发出各种响声、各种节奏。最简单的就是从踏开始。一、二、三，一、二、三，一、二、三。一二三，哦，嘣嘣棒，嘣嘣棒，节奏手吗？嘣嘣棒，嘣嘣棒，不要说什么，说是有版权的问题。嘣嘣，巴利亚拉巴，不行，太贵了，别唱，别唱。巴利亚拉巴，不行，太贵了，别唱，别唱，太贵了，听不起，听不起，听不起，这太贵了，听不起，这听不起。快，这太贵了，听不起，这听不起，换换点别的，换点别的，这太贵了。呃，接下来呢，小钳子拍下去，弹起来。呃，那个范同学，这样是不行的，我们要尽量这样。<笑>腿不动，动脚腕。啊<笑>、呃，那个男生都稍微再放松一点，对，踢的时候放松。我我不能再再松，我躺下了。<笑>我说实话，这玩意儿其实不需要老师，我们自己来就是。OK， 看我们结束动作，你要很用力的把你刚才积蓄的能量。啊、记住了吗？记住了，记住了，就记住最后一下。接下来就到我们的下一个场景了，走，把火点起来啊！这就可以点了，这就可以。走走走走。好，好点好点。哇塞！哇，真的可以啊！对对对。哇塞！哇，哎，这真的可以点啊！对，这大刺花。大刺花。哇塞！哇塞！哇，这不管跳成什么样都可以点了。再上一个，再上一个，来吧，来吧，来来来，来吧，大娜。好难啊，我这个。不行，这得近点，好难啊！我这个
太难了，我天哪！来回蹭，来回蹭。快了，快了！喂，哎，啊，对，喂，哎，啊，咋了？啊啊啊啊啊啊啊啊啊就这样就行了。你这哪还跳舞？刚才白学了吧？对，这样就行。哇哇哇哇哇！哇，又点着一个。哇哇！来回蹭，来回蹭。快了，快了。他已经有。不行，这样点着他。我试试，我试试，很好玩啊，这个，很好玩啊。对他，对他，啊，对对对，就这意思。挺费脚啊，这个。老费脚了。换内脚，换内脚，内脚。来。<笑>老师教了一两没用是吧？<笑>老师教了这么一大段，我们就自己随便来就行。哦。没有没有，找狗找狗找狗。没找我。你们是。急<笑>眼了。来吧，大军。换你这脚了！哦，哦，你差点把舌头踢裂了！哇，哇，哇，哇，好快啊，这脚了！鞋底的金属与地面之间剧烈摩擦，金属被粉末化并四散开来，在摩擦产生的高温下被点燃，形成火花，从而释放大量的热，最终将麻丝点燃。啊，超哥，好吧，好吧，好吧，好吧，好吧。哇，太好了！我这是被抓了，抓了，抓了。去那玩，去那玩。行呀，变着他。啊啊啊我想，我们第一次来嗨放的时候，也是他们现在这种表情吗？从来没有见过这样的画面。我们的表情天然是两个世界，你看，我看您容易看到去年的我。很好玩，这很好玩。对对对，好玩的事后面还多着呢。不着急，后面多着事啊。哇，太开心了！哇，可以，好。这生活怎么这么难啊？没活也没事儿，咱们有光，哪里有光？咱们有这个东阳光仙虫草啊！跳了这么久，必须吃几根东阳光仙虫草补补。出门在外呢，咱们带上东阳光仙虫草准没错。免洗滋补可太方便了。你看啊，这颜值这包装，送礼啊，可有面儿。这么累，都都都吃点补补。谢谢谢谢。走吧，冒险家们成功用跳踢踏舞的方式点燃了火把。既然是冒险，过程中难免会遇到一些特殊事件。冒险团遇到的第一个特殊事件，随即发生了。往后退，完成任务。<笑>实验完成后，我作为第一任团长要打开冒险箱，指定一位团员应对特殊事件，然后呢进行团长交接。那我要先触发一下特殊事件。哦，我也不知道特殊事件是啥。在冒险团的不懈努力下，我们终于燃起了火光，向森林深处走去。突然听见，谁谁谁发出了一声叫喊，不知他被什么神奇生物亲吻了脸颊，脸上竟在短时间内长出了奇怪的黑痣。哦，那咱们排除一下，首先女女嘉宾弄这个不合适了吧？<笑>你想想，你的头巾是我给你系的，这我给你系的，船我划的。老师，你觉得刚谁跳舞跳的最不好啊？没来去，没来去。什么意思啊？啊你刚觉得谁踢他舞跳的最不好？你这么害哥哥，哥对你不好吗？嗯
陈成同学还要加油。来来吧，来吧。好了，来。突然听见范丞丞发出一声叫喊，不知他被什么神奇生物亲吻了脸颊，脸上竟在短时间内长出了奇怪黑痣。黑痣在这儿呢，多大个儿呀、啊？这黑痣，咱们一人给贴一个吧。一人给贴一个。都有都有，这什么啊？啊黑痣。哦，五零二，那咱们让那个新来的朋友一人贴一个吧，两个、啊、行不行？我我们仨新来的，我们仨都不下不去手，我们就别贴了，我们仨真下不去手，就鼻孔底下一边一个就，对，开放吗？盲局爱上开放派了，盲局现在觉得开放派太好玩了，来吧。你想哪里砰一点，因为点针。觉得哪儿凹就哪儿，平时需要填充一下，我们导演。贴哪儿呢？哎，我就喜欢干这事儿。在旁边嘛。内置吧，大内置。对，内置，内置，内务。给我来一颗内务行吗？内务。行行，挺好，挺好，挺好，可以，挺好。嗯。这是下五子棋呢，这是。那我们第二任团长怎么选啊？不是，那就就不就直接就团长吧。想当团长吗？团长，我必须当。念吧，团长。第二站，在野人部落自制食物喂饱拦路野人。啊，冒险团在原始森林里燃着火把前行，好不容易从野兽的围攻中脱险，却又误入了野人的部落，被凶神恶煞的小野人拦住了去路。传闻这是食人族。那些来到这的人们会成为盘中餐，再也没有走出来过。这部落里破旧的餐具、残留的食物，能让冒险团逃离被吃的命运吗？那我们就一起来揭晓一下。走走走走走走走走走走走走吧，走吧，团长，给我扛上，你得自己扛起。你，我可以指派人给我扛。这个这个这把大旗是你得自己扛，我也可以指派别人给我扛。本轮冒险，前请团长带开放派冒险听你的发布微博。有一名成员即将在本轮结束后接受网友选择的特殊事件，发一条这个微博是吧？对。OK， 发完了。你发了吗？发了。我刷一下。你刷刷吧。给你，你帮我拿呀！我咋了？我还成你船长助助理了啊！团长就是有这个分配的权利，要不然当什么团长？给我好好记一下。不是你得重新给我记。不回血了。正好。OK， 团长，我们现在干嘛？去小人山。嗯。我是认真的说，现在干嘛？刚睡着了。我到。你们今天几点起的？九点。我差不多九点半。女孩子，你们得早起啊。也没有啊，我我十点。你不用妆化现在。我妆化特别快，妆化半个小时。当然是早上六点开始就开始妆化了。对，妆化了十一点，四个小时。我其实是个长头发。啊？嗯，对，就给我藏进去。我知道啊。你戴个头发就让你看吗？为了维持人设。嗯、对对对。其实我长得也很美。嗯、那为什么为什么要要？就是这样，要喜剧嘛，要吃这碗饭，没辙。嗯。我其实长得跟你差不多。嗯<笑><笑>伪装的非常非常努力，我后来发现，原来长长成金城这这这样也能搞喜剧，要气死我了！哎呀，走了冒险团在原始森林里，好不容易从野兽围攻中脱险，却又误入了野人部落。传闻这是食人族。部落里破旧的器具、残留的食物，能让冒险团逃离被吃的命运吗？你别忽然来一惊一乍的哈！哇！
开放派数字藏品，于九月十日起在有蛙平台限量发售，欢迎微信关注有蛙宇宙参与购买，更有专属惊喜福利彩蛋等你领取。两条腿，你看我都快。干啥？有那么吓人吗？哎，这个这个手套。这是很离谱。要衣物，快别看了，没事儿。拿啥呀？糖。这是糖，这是糖。有、啊、肉。闭嘴。臭臭臭臭！你这些玩意儿真恶心。哈哈哈你整个屋好好弄个屋折了呗，你就放点蛇头鼠尾，四害。除四害。啊。嗨，我到。除四害，念吧。团长，来，团长，这些玩意儿全是你的，这。十一二，人力能替代棉花糖机制作棉花糖吗？啊？棉花糖机。鸡鸡要空一盘儿，不知道，感觉这个写的很不好。世界上第一台自动棉花糖机的诞生源于一个酷爱甜食的牙医莫里森。一八九七年，他和他的好友制作糖果，制作糖果啊。一八九七年，他和好友。糖果制造商约翰将一个有趣的想法变成了现实。看来他的好友制造糖果。此后，在游乐园、在小吃街、在景区、在校门口，都会有棉花糖的身影出现，为路过的人们带来一丝甜蜜。棉花糖，棉花糖，棉花糖，棉花糖，棉花糖。花糖但当我们身处荒岛，没有棉花糖机时，还能制作出松软的棉花糖吗？咋那么馋呢？就别吃了呗！那这都荒岛了，还吃棉花糖？吃点别的不行吗？非得吃棉花糖？实验步骤一：把白砂糖煮成糖浆。二：一名成员拿着木棒用力甩，使罐子高速旋转；两名成员各拿着一根长木签儿，缠绕空中飘散的细糖丝制作棉花糖。耶！哇哇，这个太扯了！是自己甩呀、啊！太扯了！啊、这个自己甩，队员那边，伤到队友，伤到队员有。是这样吗？啊，对对对，师傅，不要再。看这个形象太奇怪了吧？毫无违和感，这完全对。收收心吧，师傅。不是，他这他你看他这是漏的，把糖浆放这里，他就一直甩，完有人拿棍接。最终制作出两个直径为六厘米的棉花糖，全员可获得一派对奖励。最后是什么？那个是小矮人是吗？哪个是小矮人？那个是小矮人吗？对，给我吃点甜甜的美食，不然我们就把你们通通吃掉。哦，原来是在原来是在威胁我们，来吧来吧来吧！你要加水吗？还是直接糖？没说加水吧？来来来，放这看。嗯，哎，我想吃拔丝地瓜了。也行，一会儿留两可以。拔丝地瓜，棉花糖其实一个意思。将五百克的白砂糖倒入锅中炒至融化，再少量多次的加入白砂糖，不断翻炒。都在你们身上了，一会儿，少量多次呀，少一点。哎呀，自己很少了。走走，棉花糖走起来。这会很烫吧？这个小心啊，小心啊，注意安全啊！我不希望我这个在这个对抗野人的过程当中，任何一个团员倒下。小心啊，小心啊！注意安全啊！这一点啊，原来是炒糖这么难炒，我第一回炒糖，可能是火小。我觉得再热会儿再炒吧。可能是火小，炒。而且它这个是不粘锅，传热比较慢。嗯，对，它是纯铁锅传热。等会儿，等会不着急，不着急。不着急，不着急，咋？你等聊会儿，聊会儿，聊聊个话题来。输出一下。输出一把，输出一把。你们在家平时做饭吗？我做。<笑>那平时你们不在家的时候做饭吗？不做。<笑>你们会做饭吗
，真的是聊这个话题吗？<笑>我已经在四十多个节目里输出过这一题了，我不想再输出。这不最最苦的这。<笑>会垫勺吗？你会垫勺吗？来，你垫一个我看看。这样，这这这么，哎呦，太疼了！垫不起来，粘的这是。整你一脸，疼这行？我成一一看就是做红烧肉那种。你锅别离那么远，都凉了锅。你你别把我这温度。啊！啊！啊！啊！很傻子。妈！就差你这一勺。别人炒的没事儿，你看王局炒多干净啊！这你咋不搁这儿呢？没有，咋不说金晨呢？就说我，这活就我整的啊！哈哈哈这个这么难炒啊？这一点也没变啊！一会儿就变，我们这边有一点点，有一点点。你那变啥？你那啥也没变，你那变啥了？你那变了？我看你这，我看你这人心变了，心变了，变了变了还早呢。要全部化了。哎、嗯，对，我炒到我们的心都化了才可以。呃、哎，有点发型好不好？每期都一样的样子，大家想看一样的你吗？不一样。那你确定大家想看这样的我吗？生活也这样，我喜欢也这样。粘了，果然啊，炒金色的东西还得在金钱上才炒。这种梗都可以吗？那<笑><笑>炒白色的东西，咱没请白顾白呀、啊。<笑><笑>哇哇哇，像蜂蜜。哇，这看着挺馋啊。好香啊。然后是等于它等于都化了，完再往里加糖，是这意思吧？对。我感觉这些够，那一罐能装多少？那两锅应该够了，我们两锅。那咱穿衣服哥，穿衣服。咱俩第一波。啊、我跟你说，这玩意儿老烫了。那这样我，我我我弄，我弄五锅。我得穿衣服。我们今天甩糖的话是需要穿上所有的防护服，因为糖糖浆的温度非常高。还要穿裤子吗？不穿裤子烫烫你大腿。我没有想到，我上部戏杀青完之后，在家一直苦练厨艺，就为了这一刻。哦对啊就为了这一刻，你要穿防护服吗？你要去，我帮你绞着，你去穿一下。啊，好呀。好，我我知道啥意思就行了。那个蛋蛋，蛋蛋，哎，穿裤子，得烫会烫吗？你先我先让王局换一下，我我我先帮他绞一下。去吧，我来，还有我呢。我绞，绞绞不停啊，不能停啊，停了就就卡了。嗯、我很不放心你。这这怎么着？再来一点吗？再倒点儿，爆！不要停，不要停，手不要停！我给你熬一缸，今天。你这是像大米粥了，现在。我吃。今儿谁不长胖都不行。来，我来吧，什么？抱谁？我多倒了点。你倒的有点多，来我来，要把宝贝边上铲下去，不然。说实话，有点搅不动啊。我来吗？来。啊，陈静刚一下倒多了。我来。哎，他告诉我让我多放点。他要少量多次。少量多次。对。哦，你刚让我多加点。你现在又怪我，你个团长有点担当，还指责实验助手。好，来吧，薛，好了吗？来吧，准备好了。金晨，你可以拿个棍儿来。好，对，把它接。你要慢点，你不要把它搞碎了。这样，这样，这样，这样。开始了，告诉我一声啊。成功，转，拉吧。走走走走走，甩一下，甩，快甩快甩，甩甩甩。好好好，慢一点慢一点慢一点。对对。分儿呢？分儿呢？分儿呢？对对。为什么太高了？太高了不行。
这体力啥棉花糖能补回来啊这这体力啥棉花糖能补回来啊得快得快就得快得快迈个不行那个你看你个做那个棉花糖那个转的多快啊就得快哎尤其拎起来第一下漏最多就那一下谁甩我甩
不是啊，是你选择吗？是我选择。对，但我觉得这个就是该新来的女嘉宾也该参与我们的这个团的团魂了，是不是？咱们就全程不让他们参与吗？啊！咱们家文走了，就给咱们留这么个小礼物，也不给程程留个女嘉宾啥的。嗯，我我梦到的是我们女嘉宾，我梦到的是我们今天是那个穿穿着那种女嘉宾的衣服，靠足队的衣服在做实验。进来的女嘉宾也该参与我们的这个团的团魂了，是不是？那这就给金人吧。可以，来，再凉快点。戴着还挺可爱，他戴上根本没有丑的效果，好吗？很可爱，好吗？这没意思。摘下来，摘下来，你换一个，给金人戴这个。这是啥啊？这感觉只能给蛋总戴。行，行。确定吗？他他他在这个吧？确定吗，团长？现在蓝精灵。五、啊、百老师，牛魔王啊！你这是啊？秃头车神，那你就来小哪吒吧。行，我演丈母娘，我喜欢演丈母娘。好、啊，那我就交接一下吧。谁是三团团长？大勋吧。我是团长，好，好，好，好，来了，行，那我现在开始，你朗读一下。第三站，悬崖峭壁间保持平衡，飞渡独木桥。冒险团离开野人部落，在岛上又徒步走了三天，竟然走到了悬崖峭壁处，想要到达对面的山顶，只能依靠两山之间天然形成的独木桥。山崖下有一群尖嘴怪兽，大家面面相觑。究竟怎么才能安全抵达对面呢？不要这样，请前往开源森博度假乐园进行下一个冒险。走吧，船长，我们就去。来，走，小跟班。得嘞，前进，走第一个，给我喊喊口号。来吧，快点！<笑>对，你看这甩回来，哟<笑>，真害怕啊！眼睛都没睁开就骑车，啊，好快乐！<笑>我也想好好玩这个到了，到了。这谁是队长？这次团长，我我我是团长，我的团，快走。哎呦，这儿好漂亮呀！哇，这个山可以啊，万丈悬崖。哇哇哇！我们是在万丈悬崖的下面。哇，都是鸡！鸡呀、啊，有一群尖嘴怪兽。那个上面有绳儿，这真的就是一条线。这这怎么过啊？我这里全是尖叫鸡，主要就是它这是个啥？绷得够紧吗？够紧。来，现在由我开始念手册了啊！实验三，哪种物品能帮助你保持平衡过独木桥？杂技演员走独木桥时，手中往往会拿一根平衡木。帮助身体保持平衡，你们将需要验证以下哪些物品能够代替平衡木帮你们度过独木桥。嘉宾先选吧，那我就选个二号。好呗，那我要五号。啊，五号在那边。这有人吧？这里面。我四，我来一号。好的，我来三号。
有纸伞，这有什么用啊？有用有用，降落的时候摔地上能轻点。我这，哇，我这跟你那个没差太多。好浪漫啊！这是什么金箍棒？这个干什么用啊？哦，这是这样。那我六六这个听起来就不怎么地。这个有什么用呢？这是二人转，纯没用啊！这个是，我这个虽然没有用，但是视觉效果很好。我这是个啥呀？我这是开玩笑呢吧？我是飞过去是咋了？干什么？你是苍蝇啊？我这拿着都费劲，很沉。不是哥，这个风一吹，我站平地都晃。你可以看看能不能飞过去。我我可以飞过去吗？确定吗？越来越像苍蝇了，越来越像苍蝇了，大哥。有人想跟我换吗？我跟你换吧，咱俩一人试一遍。行，一人试一遍。Oh my god！ 你这个好使，你这个好使。生活、工作、工作、生活和工作的平衡。东阳光仙虫草，守护健康，帮你平衡工作和生活。Oh my god！ 东阳光仙虫，不错嘛。身体健康，工作才能更有劲，才能更好的享受生活。要学会做好平衡。东阳光仙虫草呢，是真的不错。每天早上吃几根，活力满满。节目组整活的时候呢，来几根立刻给它整回去。晚上结束拍摄的时候再来几根，消除疲惫，为我们的健康保驾护航。来一个。<笑>走吧，上！沙师弟，沙师弟，<笑>大师兄。哎，咱俩试一下，这师傅不在那儿呢吗？师傅吗？那不是师傅吗？等我飞上来。师傅，哎，你觉得他们这个有用处吗？我觉得我这应该有点用处，这个、有点用处。他们平时走钢丝怎么拿这个棍儿啊？这么拿着是吗？对，好像就是，还是这么弯的。妈呀，还是这么拿的。妈呀，完了，我的生活这一块儿，完了，生活生活没了，只剩工作了。现在我的生活这块倒了，只剩工作了。现在只有工作了。灯光这块的负责呀，把生活捡起来吧，把把把生活把生活重新捡起来，把生活给我捡起来。对，快快，我我的生活这块掉了，快。谁先来啊？我先，我先。二人转先上，二人转。我这四四的鞋小，四五的鞋大，我都不知道该穿啥了。呀，这走过去不唱点什么感觉？正月里来是新年啊，大年初一是头一天，哎呀哎呀哎呀哎呀！手机手机放出来，手机在机，手机手机手机在机里。没事，一会儿你还得下去呢，别着急，一会儿还得下去呢。我的三星，不行，再试一下。啊。跑过去，你只能脚这样扒着，外扒。是吗？不不乐意了。我这咋弄啊？外扒。嗯，哎，对。那个对，只能一个外扒。扇子摇起来呀！不行，你换人吧，来来，换人，换人，换人。扇子失败。我觉得金晨吧，金金晨可试一下试。对，我说我说你搞不好你有戏。金晨行了，咱们学他嘛。我一穿上这鞋，我真不知道该怎么走。好像悟空。你有点悟空那感觉。你行你，你好像啊。
不敢要害羞，第二步。哎，哎，没有第一步还没慢呢。你是美猴，美猴吗？你是美猴，美猴吗？他都不行，天成不行，没人行了。不是，重点我们不一定非要学。我吃我这个来，那我这是挑着吗？得，那肯定的呀。去吧。这可不行，看着老心酸了，大勋。哦，你你你挑。这个说不定真有可能行，对，他这个重。小心点，大雄。来啊！哎呦，对对对，颠起来了，颠起来了，颠颠颠。先找到节奏了。哎呀，你颠呀，你颠！哎呦喂！哎呦喂！不是，我感觉我平本身平衡性不好。我也想试。你留神啊！好嘞，这位这位这位天使，这位天使，哇哇！我觉得跟这玩意儿有关。有啥关系？你试试。我算就是我相当于徒手嘛。哇哇！我有希望，没快不破，是得快啊！三、二、一，你们不要倒数，不要倒数，不要倒数，不要给我仪式感，要认真来一次了。哇哇哇哇！哎，往下摔可就不行了哈！我试一次，我试一次。你起来的时候还得得往前颠，你不能逆着他劲儿，你逆他劲儿你就下你就下来了。这颠是对的，对，颠是对的，颠是对的。嘿嘿，对你不用主动颠，他自己就会颠。走走。哇哇哇哇！哇,哇,哇,哇小碎步也是。侧着可以，啊，侧着试试，朋友们。不行。金晨不行，就没人行了。我我应该不太行。成了，成了。哎，啊，好难这个。我安静了。哎哎哎哎，啥又没有？这不好玩。我不管用什么方法，我只要过去就行，是吗？我爬过去行吗？咱谁也过不去啊。还有人要试吗？没有了，过不去了。失败了，过不去。那这个任务就失败了呗？你们试过吗？用吗？有用，油纸伞最好用。对，我也想说油纸伞应该是好用。我真是猜不透。哟、啊，对，你看是不是跟这个有关？还有这。哦。他甚至有点装，他怎么这么厉害？他也不太快呀、啊，走的。我再试一次，我再试一次。一点都没学到吗？啊！哦哦啊！年，嗨放派数字藏品。于九月十日起，在有蛙平台限量发售，欢迎微信关注“有蛙宇宙”参与购买，更有专属惊喜福利彩蛋等你领取。啊！哎、哇哇！魏大勋加油！啊啊他是不是要把手抬起来？是不是跟伞没关？哦哦哦哦哦！他其实就是你会往一一边偏。
然后你其实一个手使劲扇，然后你就加油加速往前走就行了。你再回来，回来，你回来我看看呗。哎呦我操！难道是运气？走独木桥时，杂技演员常在手中拿着的平衡木起到了延长手臂的作用，能改变整体的转动惯量，减缓由于重心偏移造成的失稳。静止到掉下来的时间就会变长，人就有足够的时间调整重心，恢复平衡。当然，个人的身体素质、核心力量的好坏，也是决定能否通过独木桥的重要因素。还是因人而异，因人而异，因人而异。我再试最后一次，你来，你来，你来。我们有一个。哎，你离成功很近了。你没有必要拿伞，我觉得你不拿伞试一下，你不拿伞试一下。鞋鞋鞋，鞋鞋不穿鞋可能更好，是吗？滑得更快。给我找着窍门了。去黑！这个币不拿，我今儿不走。你这样再不行就过分了，强强。摸摸摸电门了，真的很像摸电门。浩辰说，浩辰说，是摸电门了。这你的根本不行。我其实，我其实特别想试，我啥也没有，行不行？我觉得他们就有这个玩意儿就是个障碍。哇，哎嗨！这样还是什么都别拿，正常走过来。没有确实走得好一点，没有确实走得好一点。态度有变化了啊！浩哥和大勋过去吧。进行第四站，团长交接，那就浩哥了，只剩我了，只剩他了。那、啊、行，那咱们出发吧，去找真相，就是来吧，走吧，来吧，快，来吧。本轮冒险前，请团长带嗨放派冒险听你的发布微博，请微博网友选择即将发生的特殊事件。与前两轮不同的是，本轮特殊事件将由被团长选中的成员在本期节目开播当天完成。Did you see me falling? 但头发长长了，长吗？你能不能再留一次那个紫色的头发？我想看，求你了，你改变一下你的发型。没问题，你喜欢什么我都答应你。真的吗？嗯，他要是答应你，他不做。<笑><笑>那时候多年轻啊！那现在总感觉你每次第成，你有没有想过那时候是就是年轻？成<笑><笑>，那是五年前。五年前，你现在是多少来着？三十三。五年前二八， 28, 再过六年，这就二十八。挺会聊天的小孩。但我说实话，我每次我总感觉我三十岁的时候就必变成一小胖。必变，不用想了，范肥肥。<笑>又到了，兄弟们，最后一个了，冲！六人在经历三难之后，终于抵达嗨放岛的边缘海滩。却发现嗨放号巨轮不见了。正当烦恼时，看到了一个被失明的老人施了魔法的漂流瓶，瓶内有艘船，若能满足老人看见森林和大海的心愿，就能解开封印，获得瓶内的轮船。然而海滩只有一地玻璃瓶。能利用它们演奏出象征森林和大海的音乐吗？最终，冒险团是否能够顺利离开嗨放岛呢？
看一下，这我们小场面一般都是这样的。哇哦！哇！啊，这小场面。哇！开放吧，去找真相吧。开放起来，开放吧，开放吧，开放。要干啥呢？敲那个。这其实你就敲瓶子嘛。他就一首歌，他弄好了就顺着敲就行。什么意思啊？没听出来是啥呀？这不是越来越高吗？他应该不是按顺序。这他这个搞错，我得到了惩罚，不是啊，不是，这不是都是这样的吗？我们先读册，先读册再研究。安静，安静，安静，听读册，听读册，安静，安静。只利用空瓶可以完成世界名曲的演奏吗？实验步骤一，请出钢琴家演奏需要实验完成的乐章。Hello， Hello， 大家好，我是万杰尼。我们今天的任务就是要成功。完成《致爱丽丝》的选段，好的啊、呃，那我就先给大家演奏一小段。好的，好的，好的。哦，还可以听音乐，真好。《致爱丽丝》是贝多芬在一八一零年创作的一首作品。相传，善良女孩爱丽丝想要实现一位双目失明的老人看见森林和大海的心愿，四处求助别人，感动了贝多芬。贝多芬为老人演奏了一段美妙的音乐，音乐让老人看见了阿尔卑斯山的雪峰、塔西提岛四周的海水，还有海鸥、森林、耀眼的阳光。<笑>这么复杂吗感谢您，感谢感谢老师，感谢老师，感谢老师。那我来公布一下你们今天的实验任务吧。好的。整个实验分成三个部分，第一部分呢，我们是需要这九个瓶子，就是我们所需要的九个音来完成前半部分，也就是三十五个音符的演奏。第二部分呢，是我们看到那边的滑板车。需要滑板车上的人通过滑行，用音锤来敲击两侧的瓶子。那我们需要做的呢，就是用旁边的空的呃瓶子来装水，来完成我们第二部分。第三部分呢，就是我们的自动小火车。这边是已经装好水了，对吧？对。自动小火车会接替我们滑板车上的人，然后一路敲过这六百个瓶子。哇，哇好壮观，好壮观！这太浪漫了。很多人都知道，敲击装有不同水量的瓶子，会发出不同的声音。当我们敲击瓶子时，引起瓶子的震动，震动产生声音，但因为瓶身内水量不同，因此震动的频率不同。音调也就不一样了。瓶子内水越多，空气越少时，震动频率就越低，音调越低。相反，水少，空气多时，震动频率就高，音调就变高了。今天，冒险团将挑战用六百个瓶子来制作大型水平音阶实验，他们能否成功呢？那就祝你们顺利完成任务。谢谢老师，谢谢老师。谢谢老师完了，这一期我没什么用武之地了。有啊，咱们得抬罐、转灌水啊。咱们大展身手的时候到了，大学体力活啊，体力活。<笑>
钢琴家，钢琴王子，钢琴王子。我们没有王子，我们只有钢琴王。<笑>甩头王。对。钢琴王。没没练过这个，可以。那弹一个练过的我听听啊。不需要。<笑>那就搞几百个音应该是可以的。前面这一排是已经摆好的，对，我们就直接敲就行。那个音阶更看不懂吧？嗯，没事没事。看着这个就会，你就会敲哎、啊，算了，七，七，对吧？啊，这不我就参与了吗？啊，对，对对参与了。那我也得庆祝一下吧。十<笑>七个音，对，后面不太像，好像有有点有有一点点。我以我这个视窗练耳这么些年的这种经验，好像是有一点偏差。嗯。嗯<笑>但是就是咱们说没有办法解决了啊。嗯。好了，七个我们已经 OK 了，那下一步我们该干嘛？ Okay. 下车兑水了，把这个罐儿都灌到一样的高度。对，来吧，大薛，咱没音乐不行的，抬罐儿了吧？行，抬罐儿，抬罐儿，抬罐儿放哪儿啊？关键，哦，他这上面都写好了。哦，抬杠，抬杠，就是搬，就是一个大搬运，就是摁、就是，就是造，没有艺术，就要有体力。嗯。哎，这个就当小护士，好玩的，就是给扭打。哟，咋了？也挺配这个，不知道为什么。停吗？停，多了，没，差不多，就差不多，你敲。可以，这可以，可以。找找我茬。行，嗯，你这样。来，有没有搬？有没有要送的呀？哪个好了？这个，这个、好了。嗯，我只是大自然的搬运工啊，我不管你。七走七，走就干这活适合你，走。七。嘿。它是越少越高，还是越多越高？你你再再吸了，再彻底多吸了，感受就知道它高。这个不对了，哦，知道了，越少越高，高，高，高了的吸是吗？对，高了要加，低了要吸，高了加啊，高了要加，加够加，加吗？高了吸，高了，等一下，要它低还是要它高？如果你想让它高，你就吸。我现在这个高了还是低了？这个高啊。吸它，不对不对，你想让它低要加水。对，你要想让它变低，你就要加水。你现在是高了还是低了？这个 ？Oh my god！ 你别问了，先加水，得了。能不能闭嘴？还得还得教你，还得教你。这这就加了，加不加一种？加一种。啊！变音了。这样做梦肯定全是。王菊，还喜欢还放盼吗？高，哎呀，高死了！啊啊！高了，高了！啊！哎呀！听不出来了，我已经。耳耳朵已经麻了，观众看到这儿得烦死了吧？观众肯定就是啊，都是这样吧？准了，这一点应该差不多。来吧，小推车。咱们把这个荣幸交给两位女嘉宾吧。行
。那我拽你吧，我的裙子长。好，你们俩如果敢胆敢撞倒一个，你们这辈子要留在开放派。嗯，那也不行。球球了，撞倒了，真的，咱们今天谁也走不了了，拜托了，球球了，一定要走稳，这是最难走的一段路，球球了，球球了，球球了，好的，好的，来吧，稍微匀速一点，行，走，走，走。神奇，好准啊！哇，传音还是有意义的，传音还是有意义的蛋蛋，哇，太难了，可以的。经过成员们的不懈努力，水平布置完成。接下来，请成员们分工合作，接力完成演奏。来吧，来吧，我我我先来这个，我先来这个，我先来这个。我弹这个，我我还是跟金晨拉那个。咱俩够木。深情并茂，你拉完到那儿摁一下啊！啊，摁一下，好好。接上啊！行，那个程程过来。你终于当上刀哥特害了。可以了，一切准备就绪。来了，开始了。接下来，请欣赏空屏演奏《致爱丽丝》，演奏者范丞丞、李荣浩、金晨、王菊、舞者。舞舞者，咱俩啊，我咱俩是舞者，咱俩会放舞者，咱俩真是舞啊！舞者，为大学给带。来，三二一，开始。哎呀，哇、哦，哇、哦，高音这是！哇塞，这小瓶儿，好厉害啊！好厉害！哇，这不好弄，还加速嘞！哦，哟，还有节奏，这东西搞，我觉得起码十个小时。哇塞，不止，他们是搞这个十个小时搞不下的。哇、哦。哇，太酷了！嗯。了不起，了不起！了不起！了不起，了不起！哦，哇
是呃，古典音乐从业者的角度来讲一下，我觉得还是非常非常震撼的。嗯，当然当然。这种敲瓶子，小时候肯定大家都玩过，但是这么大规模的完整的演奏一首曲子的片段，我觉得还是很少有的。这个整个筹备大概要花了两周的时间。哇，两周啊！掌声给实验助理们，辛苦，不容易，不容易。说十个小时说少了，好棒哦，这个。实验完成后，请团长打开冒险箱，指定团员应对特殊事件。我的箱子呢？冒险箱呢？啊，那儿那儿那儿。我拿过。那边当时他们还是一个挺爽的。咱们试试。你干啥？他脱下来，他说挺爽。你想试试吗？好，他说让我试试，我试试。这个吉祥物的原型是个啥呀？豌豆吧。应该是豌豆。倭瓜。倭瓜啊。绿倭瓜。还挺可爱，有个尾巴、嗯。网友投票啊，经历所有没选中的特别事件，拍摄照片，并在播出当天更换微博头像。啊！刚,刚谁让你套手手臂来着？亚、嗯、亚勋，谁让你套的胳膊？亚勋今天啥都没干，在你头那么疼的情况下，什么惩罚都没得到。那来吧，大神，干啥呀？哥哥，为啥呀？最后他必须都得经历一遍，就没有、嗯、都得来一遍，兄弟，好可爱。十趟能再来这个 ？Sorry， 购物就想粘哪儿？<笑>来伸爪子，点。行了，就这样吧，来吧，拍吧。你说真的好想哭。合个影吧，来来来。然后呢？有延时吗？五，你只要升五，他就刷了。历经重重困难的冒险团，终于登上了返航的巨轮，冒险旅程告一段落。但属于嗨放派的故事仍在继续。走吧，咱们去派币发放处。上班了，派币兑换了。你看是不是还能看到你自己？哎，对吧？哇，这挺酷的。哦，这好厉害，对吧？哦，这厉害，好厉害。就是就是这样，我我拍你，但是你也能,、哦、能看见，厉害厉害厉害，嗯，对吧？来来来，分发派币了，没事来吧。马上就是国庆假期了，为大家准备了东阳光真草原纯粹含片，营养加倍，更好吸收，携带方便，是旅行必备好物，每天都要元气满满哦。而且季节交替，更要注意身体的调理哦。东阳光真草原纯粹含片，我爸妈呢已经种草很久了，正好拿过去一盒，孝顺孝顺他们。秋天呢是养生的好时候，把夏天流失的都补了。你们两个每人有三个派币啊。两位，两位女士，这三个派币你们有两种选择，就你们可以，谢谢你们可以，你们可以送给我们，也可以换这么多礼物。哦，换这么多礼物。嗯、对，就是虫草吃的喝的。金晨刚刚这句就是应该是他的决定，嗯，他不是在问。哦哦，就已经决定了是吧？这是我们换换这么多礼物，我们可以拿走是吧？当然可以拿走。当然换这么多。来来来，来把请把礼物给。<笑>没有任何的悬念，这俩能对什么？两位美丽的女嘉宾，分我一个吧。嗯，行行行，好嘞，谢谢。那我换，我换早课教，我也换，我也换，我也换，我也换，我也换。我们四个人下次就全部不上早课，只有嘉伦一个人上早课，是这意思吧？是的，是的。不能生气。哦哦哦哦。礼物请那个嘉宾带走吧。好，把礼物送给嘉宾吧，给嘉宾吧。开心。生活本就是一场冒险，不断去探索，去发现，无论下一步是美景，还是野兽，只要勇敢的走下去，就会遇见未知的精彩。去找真相，就是海报。走了走了，哎呀，哎呀，那么
车，亲爱的王子，欢迎您的归来。总部设立了一个关于金雀的比赛，一年一度金雀大赛。谐音梗，我最喜欢了，我喜欢死了。金雀大赛第一项记忆力挑战，听听他们手是很松弛的，这就是我们记忆有问题，天天看也没记得是什么颜色。什么？哦，原来是这样的。我要离开这个节目。不要把我留在这个画面里面。<笑>当墙倒下时，你能精确的找到安全区吗？我们就站在这空里，这咋量啊？勾股定理吗？这不直角三角形啊！来吧，走你！我的天哪！新登录视频合作平台优酷资讯视频、爱奇艺，观看更多精彩的修剪一个节目联合微博开启各种动动动。我这剪辑出来都有点像那杰森斯坦森。参与节目，这俩波要传声，脑洞大开，这么远的距离啊！我听得很清楚。这个东西不会没有边界。